Hello, good evening, everybody. Hello, is somebody there? Good evening. Good evening, Edgar. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening, Karen. How was your day? Good evening, teacher. Como estuvo su día, people? Was it difficult? Was it like kind of hard? Was it easy? How was it? Como estuvo? Especially for the people who were in traffic, traffic jam and all those things. How was everything today? Very stressing. Very stressing? Really? <laughs> yes. Ooh. Yeah, I mean, I can tell. Sí, no sé la que mencionaba ayer, bueno, anoche que, que bajaba por la carretera de los chorros y hace rato vi que había tráfico ahí, o sea, porque estaba, estaban unas vías obstaculizadas o algo así. Uf, ya me imagino ese mega tráfico, like by that area. Ah, it might be like, uh, so difficult. But anyways, the good thing is that most of you are in here and we're going to start, you know, like a new class, a new video conference. So just give me one second. I'm, I'm just loading the attendance list because I'm going to pass the attendance list before we continue. So that way we are going to start with, with the class, okay? All right, just give me one second. Okay, let's start with the attendance list. It's 801. So we're going to start with that. And then we're going to start with the class. Ahora tenemos bastante información que compartir. Uh, todavía nos quedó pendiente algunas páginas del manual eh, como parte del tema de ayer. Así que los vamos a cubrir ahora antes de iniciar la, la, el nuevo tema. Así que es, tenemos bastante eh, por hacer este, esta, en esta videoconferencia. So let's start with the attendance list. Uh, Carlos Mauricio, is he here? Present. Ah, okay, very good. Okay. Thank you, Mr. Cindy Melanie. Cindy Melanie. Okay, no here yet. Let's move. Elvi Quintanilla. Is he here? Elvi Quintanilla. No yet. Okay. Let's move. Stephanie Michel. Present. Ah, no, ya, ya, ya en casa, Stephanie. Sí, hoy sí. Rompiendo, rompiendo récord, Stephanie. Ya dos días <laughs> seguidos. That's cool, man. That's cool. All right. Let's move. Ah, Gustavo Adolfo. Avise. Gustavo Adolfo. See here. Okay, no, not yet. Okay, let's continue. Give me one second. Uh, Ivania Jamilet. Present teacher. Very good. Let's keep going. Uh, Jorge Alberto. Present. Very good. Let's continue. Jose Antonio. Jose Antonio, you sit here. Okay, not yet. Let's move. Jose Edgar. Present. Okay, very good. Uh, Juan Emanuel. Juan Emanuel. Okay, not here yet. Let's move. Juan Gilberto. Hmm. Juan Gilberto, not here. Okay. Julio Alberto. Present teacher. Okay, very good. Julio Cesar. Present. Excellent. Let's continue. Karen Beatriz. Present. Okay, great. Luis Gerardo. Mm, he's not connected yet. Okay. Let me check. Veronica Arely. Present. Okay, very good. Wendy Jamilet. Mm, no. Not connected yet, okay. William Ernesto. Present teacher. 
Muchísimas obras que vienen en eh, Xiomara Elizabeth. Present. Ok, very good. Just give me one second. I mean, this is. This is weird. Uh, Luis Jonathan. Present, teacher. Good. And let me see. Carlos Jose. Carlos Jose Chavez, is it here? Okay, not yet. And we got the last one, Soila Guadalupe. Ah, okay, very good. Hmm. This is kind of weird. Okay, cool. Let's move on. Let's just start over. Uh, we're gonna start with the things that we got from yesterday. Okay, who, where is framing Jonathan? Really, Jonathan, está lloviendo por esta zona. ¿Dónde vive usted, Jonathan? Eh, that's cool. Are you there, Jonathan? Okay, apparently he's not there. En WhatsApp. Ah, man, okay. There you go. Cool. Nah, aquí está. Está difícil para que llueva en la zona. Oriental, man, it's like complicated, especially here in San Miguel. It, it's, it's like kind of difficult. But anyways, let's start over. Do you remember, let, let's talk a little bit about the topic that we were discussing last class. What do we remember from last class topic? ¿Cuál era el tema de la clase pasada? Vamos a comenzar con un pequeño repaso de ello. Antes de comenzar con... Bueno, antes de finalizar prácticamente con las páginas que tenemos en el manual y del tema de ayer para comenzar el nuevo tema. Okay, what do we remember from yesterday class? What was the topic about? Simple present. Ah, okay, we were talking about the simple present. ¿Cuáles eran esos dos usos que generalmente estábamos hablando del presente simple? Son simple present. Daily routines. Okay, one of them were daily routines. And the other one? Y el otro? El otro uso? Scheduled events. Scheduled events. Ah, okay, very good. With the scheduled events, let's remember. Eh, son todos aquellos eventos que ya están planificados, all right? That we have in our timetable uh, or in our schedule that are going to happen, right? Son todos aquellos eventos que van a suceder durante el día y que ya los tenemos agendados por así decirlo eh, si vamos a salir a comer con alguien so you have that in your schedule, the time and everything right, so that's like you know like a schedule events and the other one it was daily routines con eh, respecto a las daily routines let's remember que son básicamente todas aquellas actividades que nosotros hacemos todos los días y pues ya es parte de nuestra vida diaria el poderlas hacer y es normal para nosotros right eh, por ejemplo like take a shower, wake up early, go to work, right? Get stuck in traffic, estar atascado en tráfico en algún, algunos que cruzan pues zonas bien, bien, bien pobladas de tráfico and everything, right? So that's very normal for you. So that's like with daily routines. Cool. If you remember yesterday, we were working in the manual. We were practicing a short conversation from that and it was missing something. Eh, Me confirman, por favor, si pueden ver la, el, el PDF. Yes. Okay, perfect. Yesterday we were completing this part before we go. Si recuerdan, estuvimos básicamente eh, completando esto antes de irnos. Okay, we were eh, completing this part. Que igual era parte de las daily routines que estábamos practicando. Okay, and in here. There is missing something. En la siguiente página prácticamente es la que nos ha faltado. Nos han faltado dos páginas más que ahora las vamos a cubrir antes de comenzar el nuevo tema. Ok. What it has in here? Listen. Acá básicamente tenemos una mini conversación en la cual eh, estamos usando el uso apropiado de los verbos en tercera persona. Cuando tenemos los verbos en singular. Right? Cuando estamos hablando de él, ella, he, she, it. Ok. O with proper nouns. Or con nombres propios, right? So we're going to practice this short conversation before we move on. 
Luego vamos a elaborar esta, eh, vamos a completar estas pequeñas oraciones over here. Y luego vamos a terminar con esta parte acá. Okay. So let's start over with this part. Okay. With this part, because I'm really interested with to practice this type of conversations, because in that way, we are going to get fluency. Okay. De esa manera es como poco a poco nosotros vamos a ir ganando eh, cada vez un poco más de fluencia, right? Al momento de eh, leer y al momento de eh, repetir este tipo de conversaciones. So we're going to start with that thing. Let me see how many people are we right now? 16 people. Faltan cuatro más siete personas. All right, but espero que se puedan unir eh, más adelante. Okay. It says, listen, listen to the teacher. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Voy a leer la conversación dos veces despacio. Si ustedes quieren, pueden seguirme con el micrófono apagado, lento, all right, just to practice the, the words. Y si tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario, lo podemos hacer al final de la lectura, ¿ok? So, this is a conversation between Sonia and Matt, right? Two people. It says, Sonia, what does Dominic do? What does Dominic do? Ok, it says Matt. Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. It says Sonia. Oh, I see. Oh, I see. What does she do every day exactly? What does she do every day exactly? It says Matt. Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, well, she types reports. She types reports and sends emails every day. And sends emails every day. She is a hardworking woman. She is a hard-working woman. He says, Sonia, absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? He says, Matt, yeah. Yeah. She is the first person. She is the first person to arrive in the office. To arrive in the office. Okay, very good. So in this short conversation, people, do you have any question with the vocabulary? ¿Hay alguna palabra del vocabulario que no estemos 100% seguros, ya sea de pronunciación como significado? O oh, is everything okay? Teacher, yo tengo cuatro. Ah, ok, go ahead, go ahead. Eh, ¿Qué significa well? Well, eh, well es para decir uh, bien, bien. Ella es una secretaria. Well. Oh. Eh, ¿Y types? Types. Types es digitar. Cuando se digita a computadora, right? Cuando usted está usando una computadora. Types. Okay. ¿Y hard working? Hard working means trabajadora o trabajador. Hard working. Y arrive. Arrive significa llegar a un lugar. Okay. Thank you. Okay, very good. Any other word? Alguien más? Alguna duda? Michelle, yes. me podía volver a pronunciar el de absol absolute. Okay. Yeah, verdad. Absolutely, okay. verdad. Exactly, absolutely, absolutely. Yeah, I mean like absolutamente, right? That's the meaning in Spanish, absolutely. Okay, very good. Any other word? ¿Alguna otra duda con respecto a vocabulario? Pronunciación? Or oh, are we okay with that? Este, la palabra arriba. Ah... Uh, eh, let me 
si es esta palabra, mister? Ok, sí. sí. Ok, si mi, esta es arrive, se pronuncia arrive. Arrive. Eso significa llegar. Ok. Llegar. Arrive. Ok, very good. Because we don't have that much time with this, lo vamos a practicar igual. Lo vamos a practicar por unos cinco minutos esta pequeña conversación porque necesito que con este tipo de conversaciones o actividades vayamos ganando un poco más de fluencia al momento de leer, al momento de participar, ¿ok? So, vamos a trabajar entonces en parejas, como hemos estado trabajando anteriormente. Eh, los vamos a practicar por unos cinco minutos, luego vamos a venir acá y lo vamos a leer tal y como lo hemos estado practicando. So, no sé si tienen todos los manuales, pueden abrirlos o le pueden tomar una screenshot acá, ¿ok? A la, a la conversación y lo pueden utilizar, ¿ok? All right, perfect. So, voy a dejar de compartir entonces pantalla and we're going to work for a couple of minutes with this. All right, just give me one second. Solo para confirmar, Ivania, Jonathan y José Edgar, ¿están ahí? Are we there? Yes. Sí, sí. Okay, perfect, perfect. Yes, teacher. Okay, perfect. Perfecto, muy, muy bien. Entonces... Creo que va a quedar uno de, de tres personas, ¿ok? Porque vemos 15. Se nos desconectó un, un participante. Ya se ven 16, 17. Ah, ok, sí, está entrando alguien. <coughs> José P. Is getting connected. Ahorita está entrando, ya vamos a... Okay, I mean he's there. Jose Pineda, is that Can you listen to me? Yes. Okay, perfect. Nos vamos a ir a una pequeña práctica eh, de una conversación que hemos estado practicando específicamente en la página 11 del manual. Okay, we're gonna practice that for for five minutes. Eh, okay. Sure, okay. Okay. Cool. Perfecto. Muy bien, entonces vámonos a practicar. Son las 8.17. Tienes cinco minutos, luego volvemos acá, ¿ok? Let's give a set. All right, let's go to practice. All right, so most of them are getting connected. All right, very good. Sí, sí, ya la tengo. Eh, ¿Quién inicia? Sí, usted empieza yo. Y luego bueno. cambia. Bueno. What does Dominic do? Well, well, well. Will es verdad. Will. Yes, sí. well. Well. Well, ¿verdad? Yes. Well, she is secret, a uh, secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a Hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the fry, fry, fry. First, 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 first. Listen, first, first. Okay, first. First person to arrive in the office. Very good. Okay. Ahora cambiamos. Bueno. Right in the office. Okay. 
Entonces, de, con, comienza usted ahora. Ok. A ver las pronunciaciones. What does Dominic do? Well, she is the secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. <clears throat> Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Office. Every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Hoy empiezo, hoy empiezo yo. What does Domity do? Well, she is a secretary. Oh, I see what does she do every day exactly. Oh, I see your point. Well, she types, report, and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Okay, okay, okay. One second. Yeah. Ab absolutely. Repeat again. Absolutely. There you go. Ah, uh, yeah, yeah. Yes, yeah. Absolutely. <laughs> <laughs> yeah, I mean, it's absolutely. 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 Ah, okay, okay. Thank you. Okay. Entonces, voy a repetir. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office, okay. Uh, bueno, todavía tenemos tiempo todavía, démosle. Yes, yes. yes. Comienza otra what vez. Does Tom, what does Dominic do? What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she is type report and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, hoy inicia tú mientras okay. termina la sesión. Yeah. <laughs> What does Dominic do? Okay, inicia tú. Jonathan. Oi. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, she what do she do? She do every day exactly. Oh, I see your point. Well, she type report and send email every day. She is a Dominic do. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your points. Well, she types a re she types report and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. I guess you have already finished, right? Let's go to the main station now. Vámonos entonces ya a la sala principal. Creo que participado bastante, okay? See you there. Okay. Nos vemos ahí. Sí. All right, so hello everybody. I think two of the two of you were not in the I am anyways. Quienes eran los que estaban acá? Was Cindy, right? Cindy, it was you. Hi, teacher. Hi. Usted estaba acá, verdad? No estaba participando en la actividad. No, no, acabo de llegar a casa, teacher. Ah, okay, okay, no problem. Very good. So do I. Hey, what happened with the other one? Yeah, I mean, you too, right, Juan? Yeah, I mean, there were two participants in here. 
Okay. Hey, what about the other ones? Ah, ya vienen los demás. <laughs> Creí que se habían salido. Okay, cool. Let's let's start over. Uh, I, I would like to listen to you people. Um, so I'm gonna project the conversation. This is the one that we were practicing. So I'm gonna project it, and I wanna listen to you. Okay, practicing this. Let's remember the conversation is between Sonia and Matt. Okay, let's start over, and I'm gonna start with. Give me one second. I'm gonna start with Veronica. Veronica, who were you practicing with? Estuve con Edgar. Ah, okay, perfect. So Veronica, you're gonna be uh, Sonia, and Edgar is gonna be Matt. Okay, let's start over. Podemos comenzar. Okay. Está Edgar por ahí. Sí. Yeah, me, he's there. Okay. What does Dominic do? Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you're fine. Well, she tapes reports and send a mail every day. She is a hard, hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, very good. So thank you, uh, Jose, and thank you, Veronica. You did it excellent. Now, Jorge Canales, who were you practicing with? Uh, Xiomara Cisneros. Okay, perfect. So you're going to be a uh, math and she's going to be Sonia, okay? Okay. okay. Let's what start. does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and sends email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Thank you, Xiomara. And thank you, Jorge. You did it excellent. Now, uh, Soila, who are you practicing? Oh, William. Ah, with William. Okay, perfect. Sonia, I mean, Soila, you're going to be Sonia. And William is going to be Matt, okay? Let's start. Okay. What does she Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she ties reports and sends emails every day. She is a hard work, hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Thank you, Soylent. Thank you, William. You did it excellent. Now, Karen, who were you working with? With Carlos Gamero. Okay, perfect. So, Karen, let's start. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports in sends mail every day. She is a hard work, hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ah, okay, very good. Thank you, Carlos and Karen. You did it excellent. Now, Julio Alberto, who are you practicing with? Julio, you got the microphone off. Oh, it's here. Yeah, <laughs> now, yeah. Oh, Jose Pineda. Uh, with who? Jose, Jose Pineda. Ah, Jose Pineda. Right. Okay, you, all right. Julio. Ahí está el compañero. You gotta okay. start, Julio. What does Dominic do? 
which is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, you see your points, which she is type. The types? Uh -huh. rep, report and send a mail every day. She is a hardworking woman. Very good. Absolutely. Does she arrive early? Arrive. All right. All right. Early. Okay. Very good. Yeah, she is the first person to to arrive in the office. Okay. Very good. Thank you, Jose and uh, Julio. You did it excellent. Let me see. No. LB, who are you practicing with? Hi. No recuerdo cómo se llamaba. Conmigo. Ah, okay. With, with me, Kelly. <laughs> okay. Okay, Elvin, uh -huh. let's start. Okay. What does Dominic do? Well, she is a, a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Thank you, Elvi, and thank you, Michelle. You did it excellent. Now, Gilberto, who are you practicing with, mister? <laughs> Con Julio Segovia. Okay, mm -hmm. cool. All right, Gilberto, let's start. <coughs> Listo, Julio. De amor. <laughs> Inicio yo entonces. Inicio yeah. yo entonces. Yes, yeah, yeah, Gilberto, let's start. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point well. She type report and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Thank you, Julio. And thank you, Gilberto. Now let's see who's missing. Like, uh, I think everybody has already participated. Uh, Cindy and Juan, you were not participating in the conversation. I think you know what is it about, okay? Are you there, Cindy and Juan? Yes, I'm here. Yeah. Okay, okay, perfect. Cindy, can you help me out starting the conversation, please? Okay. What do I, what do, what does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point where she types reports and sends emails every day. She's a hard working woman. Absolutely. Does she ever arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, very good. So you did it excellent. Now, now that we have been practicing this short conversation, let's start over with the rest of activities that we got from this short conversation. Now, let's move on, let's get down. If you take a look in here, it says, figure out, identificar, dice. Select the correct form of the verse to complete the sentences. Acá lo único que vamos a hacer es simplemente seleccionar el verbo apropiado que complemente mejor la oración, okay? All right, let's start over. It says, she type, types, reports. Which one is the correct one, Julio Segovia? Type or type? Types. Type. She type reports. Okay, very good. So mm -hmm. the correct one is types. Let's remember because of the third person, right? Very good. Now, the second one. Uh, let's start with uh, Veronica. Help me out, Veronica. Is do or does he arrive late? 
Das. Das. Why das? ¿Qué das, Verónica? Do, porque es pregunta. Ah, Ay, do. ya me confundí. <ríe> do, porque es pregunta o das? ¿Por qué tengo das al principio? Creería que das porque se trata de she. Uh -huh, ah, de una okay. Very good. There you go. Porque estamos hablando de una tercera persona, right? De un nombre singular, ok? Let's remember, the do se le agrega es porque termina el verbo en o, ok? Como las reglas que estuvimos practicando ayer. Entonces, por eso se transforma en das, ok? Interperson, very good. Thank you, Veronica. Yeah, I mean, it's das. Does she arrive late? And then we got the last one. It says, does she arrive or arrives early? In this case, Jorge Canales, help me out. Which one is the correct okay. one? Uh, arrives. With S? Yeah. Are you sure? Sure. A hundred percent sure? Can yeah. you seguro? Mm, okay. Los demás, ¿qué opinan? Es arrives to... o arrive? Arrives. 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 Con S. Con S. Sin S. Arrives sin, sin S. S. Sin S o con S. Sin S. Ah, sin okay. S sería. Sin S. All right. Ok, ok. All right, Jorge. Listen. Acá, el verbo, como es pregunta, el verbo no ah. se le coloca la S. ¿Por qué no se le coloca la S? Porque acá el auxiliar ya está modificado. Okay. Ah, okay. Ya no es yeah. do. Se le agrega es a do, por lo tanto, el verbo va de forma base. Okay. Okay. Remember, eso sucede en las preguntas. Y en las respuestas, pues el verbo right. se aplica. ¿Por qué? Porque ya no llevamos un auxiliar. Ok. Que oh, vaya okay. con. Yeah. All right, very good. So the correct one is: Does she arrive early? Okay, it's like, llega ella temprano. Ok, that was, that was pretty like, easy for you, right? So let's go down. Let's go down. Ya acá eso es parte de lo que estuvimos igual hablando ayer, right? Que con simple present for third person singular, por lo general, cuando hablamos de he, o un nombre propio like Dominic, o cuando hablamos de it, generalmente a la mayoría de verbos le agregamos S, right? Like checks. A verbos que terminan en O, se le agrega ES, like goes, like do, does, you see? O verbos. Right. En, en, igual en okay, like, like se le agrega la S, right? Esto siempre sucede en terceras personas plural, remember that, ok? Now, simple present third person plural. Recordemos que acá ya en, en terceras personas, cuando usamos plural, eh, aquí ya es normal, ok? Usar el verbo en forma base. Ya cuando hablamos de they, por decir ellos, como es plural, ya no podemos usar el verbo modificado. My coworkers, mis compañeros de trabajo, we're talking about plural, right? Estamos hablando de, de, de plurales, de employees, los empleados. So, in that case, recordemos, ahí el verbo va en forma base, sin ninguna modificación. All right? So, this is pretty much what we got in here. Luego, acá abajo, tenemos las preguntas. ¿Cómo formular preguntas? Ok. Remember, siempre una yes, no question. Cuando vamos a responder con yes o no, iniciamos con el auxiliar do. Ok. Cuando usamos el verbo to be, generalmente usamos el auxiliar do o das cuando es tercera persona. En este caso acá, como estamos hablando de he or she, third person, tenemos das. Does he check reports? Does she check reports? Si ven, el verbo va en forma base, right? No, no se modifica. ¿Por qué? Porque ya el verbo auxiliar está modificado en tercera persona, right? Acá, recuerden, fácilmente nosotros podemos poner el nombre de una persona y no hay ningún problema. Por ejemplo, does uh, Julio, for example, does Julio check reports? And there's no problem in that. Okay? No se modifica prácticamente nada. Lo único que hacemos es eliminar el pronombre por el nombre propio. Then, with, when we use we, you, they, or even I, so in that case, por lo general usamos do al principio de la oración, right? Do we check reports? Do you check reports? Oh, do they check reports? Right? Y ahí pues ya saben ustedes el tipo de respuesta que puede ser, right? So en este caso no se modifica 
eh, nada, tanto el verbo como el auxiliar eh, van en forma, en forma base. All right. I guess uh, we understand this part, right? So, y aquí están pues las formas como se utiliza el presente simple, lo que estuvimos hablando ayer, right? No nos vamos a detener mucho en esto. Para daily activities o daily routines, las actividades que hacemos diariamente y es normal para nosotros. And then schedule events, para eventos ya agendados que vamos a tener durante el día, right? So that's, that's the uses of the simple present. Okay, antes de comenzar con el nuevo tema, I would like we to complete this one. Me gustaría que completemos esta parte acá. Listen up. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tenemos una serie de verbos. ¿Ok? Y acá tenemos una pequeña... Este es como un pequeño párrafo. ¿Ok? De secuencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incluir estos verbos que tenemos acá en estos espacios en blanco. De manera adecuada. Recuerden, cuando usamos tercera persona, el verbo se modifica. ¿Ok? Acá el verbo go... Si ven entre paréntesis, dice por tres. Significa que tres veces lo van a colocar en espacios, ¿ok? Bien. Let's start over. Vamos a comenzar entonces. Les voy a ayudar con la primera y luego los, de, los demás ustedes lo hacen, ¿ok? Dice, from Monday to Friday, Dominic. Y luego dice, at 5 a.m. ¿Cuál es el, el verbo que voy a necesitar acá? Fuera. Okay, wake up. There you go. Wake up. Right? This is the one that we're going to put up in here. Es el que vamos a colocar en esta zona acá, okay? So let's start on. So, pero ¿cómo lo vamos a colocar? Look, como dice Dominic, recuerden, ahí estamos hablando de una persona, tercera persona, right? So, el verbo wake le agregamos una S. Wakes up. You see? From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m., right? Let's continue with the other ones. Completenme las demás, por favor, y me lo hacen saber cuando hemos terminado. Just let me know when you finish. Recuerden, el verbo go va tres veces, ¿ok? Y tomen en cuenta el uso de las terceras personas. Let me know when you finish, okay? All right, let's continue, let's continue. Just let me know, people, when you're about to finish. Hello, teacher. I'm Hello, so Carlos. <laughs> yeah, I mean, you're kind of late. Are you getting home? Sí, sí, ya, ya estoy en casa porque estaba en el trabajo y fue un tráfico como hoy es día de pago, entonces toda la gente anda loca en la calle. <laughs> es terrible. Yeah, I mean, I can tell, ya me imagino. So no problem, man. you're here. That's important thing. Gracias, gracias.
All right, cool. Uh, who, who has finished? ¿Quién ha terminado ya? Me teacher. Okay, cool. So Me teacher. All right, perfect, William. What about the rest? ¿Cómo vamos al resto? ¿Qué vamos a terminar? I finished. Okay, perfect, Xiomara. Finished, teacher. Okay, thank you, Elvin. Okay, cool. I guess you have already uh, finished. Most of you have already finished. So let's check them up, okay? Vamos a revisarlas entonces. Uh, 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 uh. Give me one second. All right, let's start over. It says, from Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Soyla, help me out continuing, please. Leame le, la segunda oración, por favor, para colocar acá. Give me one second. I am, I am to go to get, I am to go to work and when she gets there. Mm, ok, sí. Aquí solo vamos a colocar, el, ah, she goes, ok. Uh -huh. All right, she goes. She goes to work and she gets, uh, ok. And when she gets there, okay, very good. Thank you, Soyla. Karen, help me out in here, please. Give me one second. I'm gonna put this this thing. Okay. She checks her email. Ah, okay. She checks. Ah, okay, very good. Her email. Thank you, Karen. Uh, Elby, help me out in here, please. And and call 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 call, call like this. Uh -huh. Call at the client. Okay, call. I see. Sin ese. Sí. Ah, uh, her. Sí, sí, sí. Porque está hablando de los clientes, no. O lleva calls, lleva ese. Porque es tercera persona. Exactly, Elvin. Acá, no porque estemos hablando de los clientes, eh, significa que no okay. le vamos a poner ese. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. La tercera lo que persona. Hace sí. ella. Exactly. Okay. So, entonces acá. Ok, thank you, Elvin. All right. So, and calls all the clients in her daily list. Very good. Uh, let me see who can help me out with the... William Ernesto. Help me out with the next one, please. Uh, they have to Lisa and Claudia Lisa and Claudia ah sorry uh, Lisa and Claudia works with Dominic work with Dominic with Dominic work like this sin ese no con ese works con ese ¿por qué con ese yeah. uh, William? porque estamos especificando nombre de persona de tercera persona ¿Cuántas personas estamos mencionando ahí, William? Two person. Dos personas. Okay. Teacher, Ajá. perdón. Ya ahí estamos. sería, eh, como son dos personas, ahí sería they. Entonces sería work. No, 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 no lleva la S porque si pasamos el, el Lisa en Claudia sería they, ¿verdad? Sí. So, en este caso, William, como hay dos personas, ya es plural. Entonces, aunque mencionemos el nombre de las dos personas, ah. pero como es, estamos hablando de dos personas en sí, por eso eliminamos la E. No cambia el verbo. Ah, que el verbo permanece. Ah, yeah. Si solo fuera que dijera Lisa works with Dominic, ahí sí, la S eh, en el verbo es, es correcta, ¿ok? Pero como acá tenemos dos personas, es plural, ¿ok? Por lo tanto, el verbo va okay. en forma base, ¿ok? Cool, William, thank you. There you go. Uh, let's continue. Julio Alberto, help me out in here. ¿Qué verbo vamos a colocar acá? Perdón, teacher. Está fallando. 
Ah, eh, sería sorry. they have. They have. Okay. They, they have. have. They have. They have to. Okay. Eh, sería. Sí, sería halves. Con S. Halves, con S. Uh -huh. Está seguro. Tenemos day. Típica day. Day. Day es tener, creo yo, ¿verdad? Exactly, exactly. Uh -huh. Pero recuerde que si estamos hablando de una tercera persona, el verbo ya no sería have, sería has. H-A-S, has, ok. Ah, ok. All right, but in this case, pero en este caso, Julio, listen, listen, listen. Uh -huh. Acá, en esta oración, sí llevamos el verbo how, solo que no en esta, en esta posición, ok. Sería el otro extremo. Acá, el verbo que vamos a poner es go. They go, uh -huh. they go to, y acá, es donde vamos a colocar el verbo house. que usted tenía. En, que en este caso sería how. Porque ah, estamos okay. hablando de un plural. <ríe> they. Okay, recordemos, es they. Okay, they go to have lunch. How? Exactly. They go Yo lo tenía al revés. have lunch. <ríe> no, no, es this way. They go, ellas, ellas van a almorzar. Right? Uh, Put it that way. Juntas, ah, okay. at 4 p.m. Ok. And the last one. Okay. Okay. No problem, Mr. No problem. The last one. Julio Alberto. I mean, Julio Segovia. Help me out. Eh, go. Dominic, go. Like this? Go home. Sí. No modificamos nada. No. Ok, Julio. Cuando decimos Dominic, ¿cuántas personas estamos mencionando? Ah, es que estoy hablando de él. ¿Ah? Estoy hablando de él. Ah, ok, ok. Bueno, ah. eh, Dominic es una mujer, right? Estamos hablando de ah. ella, ok, cool. Pero en este caso, como es una sola persona, entonces acá el verbo tiene que ir modificado. Es como que usted diga, sí. Reemplazamos Dominic y podemos poner she y no hay ningún sí. problema. Entonces, por lo tanto, le agregamos es. Así como mm. tenemos al principio, Dominic mm. wakes up. So, in here, Dominic goes home. Right? Like, Dominic va a la casa o se va a la casa, right? Mm -hmm. So, this is the way. Cool. Entonces, si lo tenemos, muy bien, perfecto. Es la forma correcta, ¿ok? Very good. Bien, antes de pasar al siguiente tema, ¿do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta con relación al uso de, de los verbos con S, E, S, I, E, S o algo que no esté del todo claro para ustedes? ¿Are we okay with that? ¿O todo está claro? Hmm. Ok, I guess everything is clear, right? Bien, perfecto. Claro, como la horchata. Let's continue then. Okay, what are we going to do now? I am going to stop in here these things. Luego vamos a volver a, a, al manual, pero por ahora vamos a ver un poco y sobre el uso del tema que vamos a tener esta noche. Just give me one second. I'm going to place the presentation. So this is the presentation. Okay, I guess you can you can you can see the presentation. Okay, cool. What's today's topic? Listen. So time expressions for regular activities. Este va a ser el tema para el resto de la clase. Okay, time expressions for regular activities. Expresiones de tiempo para actividades regulares. Okay, actividades que nosotros hacemos a menudo, por así decirlo. All right. So this is going to be the topic that we are going to be discussing. Bueno, está de más mencionarles, recordarles que si tienen alguna duda con respecto al, al tema cuando estemos desarrollando, por favor, enciendan su micrófono y me pueden preguntar, ¿ok? Let's start over. All right, the agenda. We got a review from the previous class, cosa que acabamos de terminar, el pequeño repaso de la clase anterior. 
Then we're going to work in the manual. Ya trabajamos en el manual igual, terminando algunos ejercicios. Now we're going to start with the time expression introduction. Okay. Then we're going to provide some examples. Vamos a proveer algunos ejemplos. Then we're going to know how to ask questions. Vamos igual a incluir las time expressions en preguntas. And then we're going to work in the manual. Luego pues vamos a trabajar en algunas actividades que tenemos pendientes en el manual con respecto a, esta, a este tema. Okay. So this is pretty much what we have for the rest of the class. So let's start over. Okay, let's start. Time expressions or expresiones de tiempo in, in Spanish. What is that about? Uh, Karen, help me out reading, please. We use time expressions to mention how frequently we do an activity. Ah, okay, very good, thank you. So, básicamente, ¿qué nos dice acá? Listen, we use time expressions to mention how frequently we do an activity. So, ¿para qué nos sirve una expresión de tiempo? Para mencionar qué tan frecuentemente nosotros hacemos una actividad, ¿ok? O con qué regularidad nosotros la hacemos, ya sea durante el día, durante la semana, mes o año, ¿ok? Examples. Carlos Gamero, help me out reading the first one. I play the piano every day. Okay, very good. So if you take a look in here, every day, that's the time expression. Ahí tenemos la expresión de tiempo, every day. ¿Qué significa every day? What is every day? Can somebody tell me? Todos los días. días. Todos, Todos los días. Exactly, right? Todos los días. So that's the time expression. Algo peculiar que tienen estas time expression, y quiero que desde ya eso lo tengan en mente. Las time expressions o van al principio de la oración o van al final de la oración, pero nunca van en medio de la oración. ¿Ok? Por lo general siempre van al final, a bien. ¿Ok? Y cuando van al principio de la oración, van divididas por una coma. ¿Ok? ¿Cómo así? Look, look at this. Si yo quiero poner esta oración con la time expression al principio, me quedaría más o menos así. Check this out. Every day, coma, I play the piano. And it's still correct. Y está también correcta. Solo que la expresión de tiempo la ponemos al principio y yo la divido con una coma. All right? It is divided by a coma. And then the rest of the complement or the sentence is still there. All right? Pero nunca vamos a poner la time expression en medio de la oración. Siempre va o al principio o al final. Just remember that, okay? All right, cool. Vamos a colocar esta acá. Because we're going to continue with the other ones. Vamos a continuar con lo demás. Cool. Second example. Jorge Canales, help me a reading. You eat chicken weekly. Okay, you eat chicken weekly. What is weekly? Semanalmente. Semanalmente. Okay. So you see, that's the time expression that we got in there. All right? Weekly. Semanalmente. So you eat chicken weekly. Comes pollo semanalmente, right? There you go. Next example. Stephanie. I mean, Michelle. Let's read. We send report once a week. Okay. Once, once a week. Once a week. Okay, this is another time expression. Listen up. Once, once. Solo la palabra once significa one time, una vez. Okay. Ya luego ahí nosotros podemos, eh, o tenemos la opción de poderla modificar, ya sea a week, a month, a year. Okay. A la semana, al día, mes o año. Okay. Depending on what type of activity we are going to mention, okay? So in this case, it's once a week, una vez a la semana. That's what it means, okay? Once a week. All right, very good. Ahora, vamos a ver un poco sobre el uso. Okay, we got one example, extra example. LB, help me already, please. 
They finish the work every afternoon. Okay, the, this one is, thank you, Elby. This is a, an extra time expression. Every afternoon, cada tarde, okay? So in that case, we can consider this one as a time expression too, okay? Every afternoon, every morning, right? Podemos inclusive colocar partes de un día específico y no hay ningún problema, right? Every afternoon, cada tarde, every morning, cada mañana, right? And it's correct to use them. All right, cool. Any question with these examples? Tenemos alguna pregunta hasta acá con estas time expressions que hemos visto hasta ahora? Teacher, yo tengo una consulta. Okay, tell me. Al, al igual que el primer ejemplo donde decía I play uh, the piano every uh -huh. day. Uh -huh. Y usted lo, lo, lo puso al revés prácticamente. Uh -huh. uh, every day I play the piano. Se puede hacer lo mismo con las demás, ¿verdad? Sí, se puede hacer lo mismo con las demás. Igual siempre van a ir divididas por la coma. Ok. Ya. Yeah. Lo que no podemos hacer es ponerlas, recuerde, en medio de la oración, ¿ok? Por lo general siempre tienen que ir a tipo complemento, o sea, al final de la oración, ¿ok? Porque eso sirven como parte de complemento de la oración. And that's it. Ok, let's continue. Uh, I'm going to erase it. Give me one second. All right, let's start over with the common time expressions in simple present. Ahora bien, vamos a ver entonces las expresiones de tiempo que generalmente usamos en el presente simple. Les, les recuerdo que las time expressions generalmente van de acuerdo al tiempo verbal, ¿ok? Si es futuro, no es las mismas que usamos en presente simple o en pasado, right? They, are, uh, they change completely. So, let's start with this one. We got Every day, podemos decir every month, every week, every year, okay? Every day, todos los días, right? Every month, todos los meses o cada mes, si quieren ser mucho más específico. Every week, cada semana, every year, cada año, okay? So these ones are used in simple present, okay? Let's remember that. Now, we got another one here, another pair. Daily. Daily. What is daily? Diariamente. Okay, or oh, diario, right? Okay, very good. There you go. Weekly. It's likely similar, Semanal. right? Exactly. Semanalmente, right? O cada semana. Monthly. Mensualmente, right? Okay, very good. So this is the way how we use them, right? Aquí pues va a depender del tipo de actividades que estemos hablando, si va a ser la time expression que se va a utilizar. Check this out. Acá, estas son consideradas eh, como expresiones de tiempo, aunque por lo general se les conoce como frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Okay? We got always, like siempre, right? Sometimes, algunas veces, Never, nunca, frequently, frecuentemente, and then we got rarely, rarely, raras veces, okay? That's what it means, raras veces, okay? So we're going to use them in this, in, this, in this process too. And we got the ones that we uh, have been practicing, right? Once a week, once a month once a year, okay? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. O inclusive podemos decir once a day, una vez al día, okay? And we got the other one, twice. Este se pronuncia twice. Remember that, twice. Twice a day, dos veces al día. Right? Twice significa dos veces. Twice a day. Twice a week. Dos veces a la semana. Twice a month. Dos veces al mes. Twice a year. Dos veces al año. All right? So, entonces, estas son las eh, expresiones de tiempo que generalmente usamos en el presente simple 
para hablar sobre la frecuencia en que nosotros hacemos dichas actividades, ¿ok? This is, this is like the main function of these time expressions. To mention how frequently we do one activity. There you go. Now, let's jump into the uh, extra examples before doing some examples by your own. All right, so we got some examples in here. Uh, let's just start over. Let me see who has, Ivania. Help me out reading, Ivania. Mario plays soccer weekly. Okay, thank you. Mario plays soccer weekly, it says. So weekly, let's remember that's the time expression, right? Xiomara, help me out, please. They go to the supermarket three times a week. Okay. Yeah. Okay, very good. So in that case, it's up to you, right? They go to the supermarket, it says three times a week, three times a month, or three times a year, right? Depending on the on the frequency that you do that activity. All right, cool. Listen up, people. Eh, ya me pasé un par de minutos, son las nueve seis. Voy a cortar un poco oh, la presentación por un momento y voy a pasar la segunda asistencia, okay? So just give me one second. Give me one second. I'm gonna pass the attendance. Okay, Carlos Mauricio. Present. Okay. Y Melanie. Present. Very good. Elvi Quintanilla. I present, teacher. Okay, perfect. Stephanie Michel. Stephanie. Michel. Present. Ah, okay, very good. Let's see, Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo. Okay, not here. Uh, Ivania Jamilet. Present, teacher. Present. Okay, very good. Okay, very good. Thank you, thank you, thank you, Ivania. Let's see. Se quedó parado. Ah, ¿quién? Yo. Present. Okay, okay, Michelle. <laughs> sí, no pese, Michelle. Okay, Michelle. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya escuché. Okay. Let me see. Jorge Alberto. Present. Okay, perfect. José Antonio. Present. Okay, very good. Let me see. Uh, Jose and uh, let me see. All right, so we got Jose Alberto, Jose Antonio, Jose Edgar. Present. Okay, very good. Let me see. Juan Emanuel. Present. Okay, very good. Juan Gilberto. Teacher. Okay, very good. Let's move. Uh, Juan Gilberto, let me see. Julio Alberto. Present, teacher. Okay, Julio Cesar. Present. Very good. Karen Beatriz. Present. Ah, okay, very nice. Let's move. Luis Gerardo. Luis Gerardo. Ay, mi Gerardo is not here. Uh, Veronica Arely. Present. Okay, perfect. Wendy Jamilet. Mm, no, neither Wendy. She's not here. Uh, William Ernesto. Present teacher. Okay, very good. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, very good. Then we got Luis Jonathan. Present teacher. Okay. Carlos Jose, is he here? Uh, here teacher. Okay. Present. Okay, perfect. And then we got the last one, Soy La Guadalupe. I'm here. Okay, perfect. All right, let's continue with the things that we got in the presentation. Okay, cool. Me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Sí, yes. 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 Okay, perfect. Okay. All right, let's continue with the examples. Check this out. 
Gilberto, help me on reading, please. We go abroad once a year a month a week. Okay, very good. Thank you, Gilberto. So in that case, like we go abroad. Si sabemos que significa go abroad, right? Ir al extranjero, salir del país. Go abroad. We go abroad once a year. Ah, vamos de viaje, vamos al extranjero una vez al año. We go abroad once a month. Ah, vamos al extranjero una vez al mes. Oh, we go abroad once a week. Vamos al extranjero una vez a la semana, right? Depending on the time expression or how frequently you do one activity. So this is the way how you use the time expressions, right? Cool. Let's continue. Jose, Pineda, help me a read. She take a shower every day, daily. Okay, very good. Like she takes a shower every day, right? Or she takes a shower daily. And it's still the same. Y básicamente estamos hablando de los mismos, mismos tipos de ejemplo, right? De la misma frecuencia. Very good. All right, so we got an extra one. Uh, Cindy, help me out reading, please. I pay my bills every month or every monthly. Or monthly, in this case, monthly. Monthly. Yeah, monthly. This is the way how we use it. Okay, thank you, miss. So in that case, it's like, it's like the same, right? Every month or monthly, eh, son, son similares. So like every month, cada mes. Monthly, mensualmente. All right, this is, this is the only difference with day both. Okay, cool. I think, yeah, we got another one in here. And this one is going to be read by Jonathan. Help me out, please. Hi, right, teacher. Help me out reading the last example, please. And it's a hey, student. Exactly. Hey, student. My... Okay. My twice a week. All right, twice a week. Twice a week. Okay, thank you, Jonathan. So, like, he studies math twice a week. He says, "El estudia matemática dos veces a la semana." Right? Like twice a week. So, in that case, we are applying the third person option, and we are applying how frequently that person does one activity. Okay, cool. Now. What do I want from you people? Listen up. Ahora bien. Como hemos estado practicando oraciones en primera, en primera persona y tercera persona, quiero que en este caso hagamos un par de ejemplos. El primer ejemplo me lo van a hacer con alguna actividad que ustedes hagan y pueden colocar cualquier time expression personal. Luego de eso, me van a hacer una oración en tercera persona usando un miembro de su familia, que sea su esposa, hijo, whatever, en la cual ustedes me van a poner. Como ejemplo, yo puedo decir, listen up, I teach English every day. Enseño inglés todos los días. That's my example. Y mi otro ejemplo, en tercera persona, my wife, mi esposa, my wife works on the computer three times a week. You see? My wife works in the computer three times a week. So, una en primera persona, una en tercera, ¿ok? Ustedes pueden usar cualquier persona en tercera persona, right? Pueden usar igual, cualquier time expression. Right, let me know when you finish. Muy bien, háganmelo y me lo hacen saber cuando hayan terminado. Así lo vamos a leer, ¿ok? There you go, and we're going to write them down in here. Give me one second, I'm going to put it again. There you go. Teacher, ¿cómo se dice firmar en inglés? Sign. Ya se lo voy a mandar por, por mensaje acá. Amén. Y verdad que para decir cheques es checks. Yeah. Ok. All right, you got it there. Teacher, una pregunta. Ajá, uh -huh, tell me. Vamos a hacer tres actividades. Eh, nuestras exactly ah uh, no in that case una una no 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 vamos a pedir muchas una solo una 
una en primera persona, hablando de usted, y qué, eh, qué tan regularmente usted la hace, y una en tercera persona, mencionando un miembro de su familia, para, para hacerlo más sencillo. Y mencionar con qué regularidad esa persona hace esa actividad, usando las time expression. Y con cualquiera de, de día, mes o año. Exacto. Cualquier time expression. Ahí lo que va a hacer usted es mencionar qué, qué tan seguido esa persona hace esa actividad, ¿ok? Ok. Perfecto. <risa> ok. All right, just let me know when you finish, okay? <clears throat> All right, just let me know when you finish, okay? Finish. Okay, perfect. Perfect, Elvi. Thank you. Finish. All right, perfect, Jonathan. Finish, teacher. Okay, perfect, Julio. Finish. Okay, cool, Carlos and, and company. All right, let's start over. Para los que ya terminaron, vamos a comenzar a leerlos, okay? Y así damos espacio a los demás para que puedan terminar. Uh, Elvi, let's start, please. Okay. Uh, I go to work every day. Okay. Um, her studies daily in the university. And David plays once once a week. David plays once a week. Okay, cool. La segunda oración, ¿podría leérmela otra vez, por favor? Her, her, ella. No, en este caso... Vamos a colocar she, porque her she. es ah, okay. su de ella. Ok, ok. She studies daily in the university. Diariamente en la universidad. She studies daily, daily in the university. university. She studies in the university daily. All right, let's leave it that. It, it makes sense, ok? Or okay. even though you can put the Time expression at the end, okay? She studies okay. at the university daily, all right? Daily, yes, yes. Okay, uh, Thank, thanks. Okay, cool, Eddie. There you go. Who else has finished? Who más me dijo que había terminado? So turn on the microphone, please, and read the examples, okay? I'm finished, teacher. Okay, cool. Carlos and then Julio Alberto, okay? Let's do it. Okay. Uh, I, I go to the supermarket every week. Okay, very good. Uh, and she and she pays the bill every every month. Okay, very good. And she pays the bills every month. Very good. Thank you, Carlos. Julio Alberto. I drive to my work every day. Okay. Uh, my wife cooks every day. <laughs> okay, cool. My wife cooks every day. All right. Nah, I mean, you were using the same, the same example. Okay, cool. No problem. Mr. Cool. All right. Who else has finished? Hi. Uh, All yeah. right, Jorge. Okay. Jorge and then Soila. Okay, cool. Let's start, Jorge. I, okay. I buy pupusas twice a week. Okay, cool. Uh, my sister goes to school five times a week. Okay, very good. Thank you, Jorge. Soila? Okay. okay. I visit to my mother every week. All right. With my son studies every day. Okay, very good. Thank you, Soila. Who else has finished? Please turn on the microphone and, and read finished. the examples. Okay, cool. Read, read your examples, Yamara. I go to buy clothes for a month. Okay. My brother. My brother works at the company six days a week. Okay, very good. Works in the company six times a day. I mean, six times a week, right? Okay, cool. Thank you, Xiomara. 
Well has finished? Yo. Okay, cool. Read them. I work every day. Okay. My mom cleans every day. Cleans. Clean. Clean every day. Okay, very good. Thank you, Jonathan. Juan Campos, do you finish? Yes, I finished. Okay, okay read them. Okay. I call my mother mm -hmm. three times a week. Okay, perfect. And she calls me every day. Okay, very good. Thank you, Juan. Who else has finished? No, teacher. Okay, cool. First, William and then Michelle. I think Michelle has finished too. All right, William. Okay, I take my breakfast every day. Okay. My mother cooks twice a week. Twice a week. Okay, very good. Thank you, William. Uh, Michelle. And then Jose Edgar. Mm, pero no sé si me va a salir bien. ¿Qué le vamos a decir? Tengo dudas porque es una actividad que hago en el trabajo. Ajá. Es I seen, I seen checks. Uh, sign, in, sign, sign, sign checks. Sign checks. Uh -huh. In the morning, every day. Está bien right. así. Es in que eso morning... lo hago. Ajá, solo en la mañana lo hago. Ok, in the morning, every day. Ok, listen. En este caso, pongámosle every day in the morning. ¿Y por qué right. al revés? In the morning. <laughs> Todos los días por las mañanas. Ah. Every day in the morning. In the morning. Ajá, morning okay. con S. Mornings. Ok. Y la otra sería, my brother wake up at 4 a.m. every day. Ok, no sé si estoy mal o mencionó wake up. Sí, wake up con S. Ok, ok. Wakes es el que lleva la S. El up solo es una preposición. Ahí no lleva la S. Lleva ah. el S. Wake, ¿ok? Modifíquela ahí. Ok. Yeah. okay. Very good. Bye. All right. Thank you, Michelle. Did it excellent. Now, Jose Edgar, read your examples. I go to the supermarket a week. A week. Um, la time expression, ¿cuál es? I go to the supermarket a week, uh, uh, a week, a week. O estoy Ajá. mal. Ajá, pero ahí tenemos que poner, por ejemplo, once a week, una vez a la semana, porque ahí simplemente ah. me está diciendo usted a la semana, pero ¿cuántas veces? Once a week. One, one, one. Ok, ok, once a week. Very good. Second example. Ah, ok. Eh, Arely goes, goes to the big uh -huh. every year. Okay, very good. Every year. There you go. Thank you, Jose. Eh, uh, oh, son. Okay, si tiene otra lida, la no problema. Read it. No, no. I, uh, la otra era a uh, 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 every day week. Okay. Uh, every, every week. Every, every week. Ajá, ajá, ajá. Okay, very good. Very good, man. I play soccer every week. Very nice. Thank you, Jose. All right. Who else has finished? Alguien más que haya terminado? Somebody else? Yo. <laughs> okay. All right, Julio. Let's go yeah. on. I watch TV every day afternoon. Okay, very good. Uh, my wife cleans the house three times a day. Cleans, right? Con S. Cleans. Uh -huh. sí, cleans. Very good. Very mm -hmm. good, Julio. Thank you. Carlos Gamero, you finish? My son studies in the school weekly. Okay, very good. I drink beer once a week. <laughs> <laughs> I drink beer once a week. Una vez a la semana. Muy poquito, man. <laughs> nah, man, it's okay. That's okay. All right, Carlos. Thank you. Thank you for the examples. Uh, let me see. Who else? Veronica. 
Creo que Verónica me hace falta. Ah. Sí. Ok, Verónica. Read your examples. Weekly, I visit my mother. Ok. My sister goes to her work every day. Ok, perfect. Thank you, Verónica. Let me see, who else is missing? Ivania, did you participate already? Okay, I study English five times a week. My aunt goes to church twice a week. Okay, very good. And Roberto plays video games once a week. Once a week, okay, perfect. Thank you, Ivania. There you go. All right, who else is missing? ¿Qué más me falta? Le, Yo, le, teacher. Le, me see. Okay, Cindy, go ahead. I take pictures twice a week. A week. Okay, okay. twice a week. Um, my sister students three times a week. Okay, three times a week. All right, perfect. Thank you, Cindy. Jose Pineda, did you participate already? Sí, tengo una. <laughs> Okay. I bite my dog three times a week. Okay. You got only that? Solo una logra. Ah, okay. Tenemos. Okay, no problem. Let's leave it like that. Okay, cool. Let's continue with this. Bien, entonces vamos, vamos a continuar, okay, with this thing. Teacher, facto yo. Ah, who's missing? Let me see. Ah, Gilberto. Come on, Gilberto. Creí que lo habíamos hecho. Okay, let's go, man. Tengo dos, a ver si está bien. Okay, let's read them. No problem. I play the piano every day. Very good. She is cook once, once a year. Okay, repeat again. She is cook once a year. I mean, you mean que ella cocina? Una vez al año. Ok, entonces. One, once. Ajá, sí, solo que en este caso es she cooks. cooks. She cooks. Yeah, she cooks once a year. Ella cocina ah. una vez al año. Ok, thank you, teacher. All right, very good. I guess you no Hola. Ahí le quitamos el is, she is. Exactly. Ya no, ahí no es necesario she, el, el verbo to be en la forma is. No. Ahí simplemente cook. Y cook con S. Cooks. Con S. Exactly. exactly. Because it's third person. Ok. All right. Very good. So, let's move on. If we don't have any other question or any other participant, let's move on. It says, time expressions with frequency adverbs. Ahora bien, vamos a ver un poco el uso de los adverbios de frecuencia como expresiones de tiempo. Uh, Juan Campos, help me out reading this one, please. Clear. I sometimes eat in a restaurant. Ok, very good. Listen up. Cuando generalmente usamos los adverbios de frecuencia, y a esto me refiero a always, generally, usually, sometimes, Rarely, never. Por lo general, la posición que toma el adverbio es justo después de el pronombre o el nombre propio. ¿Ok? Entonces, va entre el subject y el verbo. Esa es la posición que lleva. ¿Ok? De frequency adverb. Entre el subject y el verbo. En este caso... I sometimes eat in a restaurant, all right? Algunas veces o oh, a veces, ok? Como en un restaurante, ¿sí? all right? Entonces acá estamos indicando con qué frecuencia se hace esta actividad, ok? Cool, let's continue. Uh, Carlos Chávez, help me a read. Sure, you never go to the beach. Very good, like you never go to the beach. Si, te, si, si, si ven bien, en esa zona igual, lo mismo, right? Llevamos el subject, que en este caso es you. Tenemos el frequency, eh, en este caso adverb, que es never. Y luego tenemos el verbo principal, que en este caso sería go, ¿ok? 
y luego el complemento. So this is the position, right? Cool. Let's move on. Let's move on with this. Ivania, help me read reading this example. She frequently plays soccer. Okay, very good. She frequently plays soccer. If you take a look in there, si podemos observar en esta, en esta, en esta parte, aun cuando llevamos una palabra después de she, el verbo siempre tiene que modificarse en tercera persona. ¿Ok? En este caso el verbo play, por eso lleva la S. ¿Ok? Acá no importa eh, si va entre medio de los dos el adverbio de frecuencia. El verbo siempre va a ir modificado. ¿Ok? Esto siempre y cuando usamos eh, los adverbios de frecuencia. Recordemos eso. ¿Ok? Ya llegó. So, in that case, it says, she frequently plays soccer. Ella frecuentemente juega fútbol. Right? Cool. Let's move on. Let's move. Uh, let's see. Soila, help me out reading, please. He, he readily cooks the breakfast. Okay, very good. He readily cooks the breakfast. So if you take a look in there, that's readily, that's another frequency word, right? Now, frequency adverb. Rara, rara, mendi, rara vez. Right? So he readily cooks the breakfast. So you got it there. And we got the last one in here. Uh, and the last one is going to be read by Elvi. Help me out, please. We general watch TV at night. Okay, very good. Thank you. We generally watch TV at night. Like, generalmente vemos televisión en la noche, right? So, entonces, ahí estamos hablando de con qué frecuencia nosotros hacemos una actividad, right? Very good. Muy bien. Entonces, ya sabemos que la posición de los frequency adverbs, no time expression, sino frequency adverbs, van entre el subject y el verbo principal, ¿ok? Y las time expressions que vimos anteriormente suelen ir o al principio de la oración o al final siempre de la oración. Cool. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Any question with that? En, en, en they y it, ¿cómo, ¿cómo se ocupan? Hola. En they y, y la, it, ¿qué se ocupan? Los verbos, so, ¿se modifican o siguen igual? Eh, se modifican cuando usamos he, cuando usamos she, o cuando usamos un nombre propio, Carlos. Por ejemplo, si tenemos, si tenemos he, o tenemos she, y ponemos un frequency adverb, vamos a poner generally. Ok, acá podemos eat, eat. Check this out. He or she generally eats pizza. Entonces el verbo sí tiene que ir modificado con la S. Ok, pero si tenemos eh, palabras como they, they sometimes eat pizza. Si ve, ya cuando usamos they, ya no llevamos el, el verbo modificado, porque acordémonos que cuando usamos they es para mencionar like ellos. Entonces, ahí es un plural, ¿ok? Entonces, el verbo solo se va a modificar cuando llevamos he, she, ¿ok? It o un nombre propio. ¿Cómo así un nombre propio? Yo puedo incluir un nombre propio acá. Por ejemplo, yo puedo decir eh, Carlos. Carlos generally eats pizza. You see? Ahí sí puede ir modificado el verbo. Pero ya usando they, sí, ya no, ya no, ya no se modifica, ¿ok? Very good. Any other question? ¿Alguna otra duda que podemos tener? No? Ok, perfect. If we don't have any question, let's move on. Ok, ahora bien, ya estuvimos viendo cómo crear oraciones positivas usando los adverbios de frecuencia, usando las time expressions, pero ahora necesitamos conocer un poco cómo formular preguntas. Ok, 
que nos indiquen con qué frecuencia nosotros hacemos algo. All right, and this type of questions, para eso tenemos dos tipos de preguntas. Vamos a utilizar dos tipos de preguntas. The first one. Vamos a comenzar con la estructura how many times. Let's turn up. How many times. How many times, en este caso estamos mencionando de cuántas veces. ¿Ok? How many times. Y en la pregunta, por lo general, vamos a ser un poco específicos. ¿Cómo así? Check this out. How many times a day? ¿Cuántas veces al día? How many times a week? How many times a month? How many times a year? Después de haber colocado how many times y luego la time expression, usamos ya la estructura de una pregunta. Do you go to the beach? How many times a week do you go to the, the, to the beach? Like, ¿cuántas veces a la semana vas a la playa? Like, how many times a week do you go to the beach? All right. Ahí dependiendo de la frecuencia que nosotros queramos preguntar, ¿ok? Pero por lo general la pregunta es, o comienza con, how many times? Luego lo hacemos más específico usando la de nuestra preferencia, ¿ok? All right. The answer. You can say, check this out. I go to the beach three times a day. I go to the beach three times a week. I go to the beach three times a month. Or I go to the beach three times a year. You see? Dependiendo de lo que a mí me pregunten o me hagan en la pregunta, así va a ser el tipo de respuesta que vamos a dar. Y obviamente, si en la pregunta eh, está how many times a week, en la respuesta va a ir la cantidad de veces que hacemos esa actividad y luego al final a week. Vamos a colocar a week. All right? Tal y como eh, lo tenemos en el ejemplo. Ok, so this is the way how we, how we do it, ok. Entonces, básicamente esta es la forma en cómo nosotros podemos crear eh, preguntas usando uh, las time expressions, ok. Eh, por lo general, listen, por lo general acá solo usamos este tipo de expresiones en preguntas, ok. Eh, en este caso es bien poco común usar las, las, las time expressions como weekly, right, or monthly, en, pre, en preguntas. Son más que todo en respuestas, okay, que por lo general se usa. Cool. So this is one way. We got a second way. Yeah, we got a second type of question. Ahora bien, cuando usamos ya otra estructura, Ah, por lo general es cuando ya ponemos un adverbio de frecuencia. Lo que estábamos viendo, el de always, generally, usually, sometimes. Acá es, how often do you cook meat, for example? How often do you cook meat? How often? Significa, ¿qué tan a menudo? ¿Qué tan frecuentemente? ¿Ok? Entonces, acá en la pregunta dice, ¿qué tan frecuentemente cocinas carne? Right. ¿O con qué frecuencia cocinas carne? You see? How often do you cook meat? So this is the way how we use it. Ok. Y acá podemos decir, I cook meat weekly. Ah, cocino carnes semanalmente. Or, I sometimes cook meat. O, oh, y aquí podemos utilizar también los adverbios de frecuencia, right? I always cook meat. I never cook meat. Nunca cocino carne. So you see, entonces ahí dependiendo de la frecuencia que nosotros queramos mencionar. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a la formulación de este tipo de preguntas? So let's remember, tenemos dos estructuras. La primera es, how many times? Y la segunda es, how often? How many times, recordemos, cuántas veces? How often es más que todo, qué tan a menudo, qué tan frecuentemente. All right? Cool. Uh, any question? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? 
una pregunta, teacher. Ok, Juan, go ahead. ¿Cómo le, cómo le llamamos a, a estas expresiones de el año, mes o semana? Esas se les conoce como time expressions. Expresiones de tiempo. Expresiones. Time expressions. Yes. Las podemos utilizar siempre al final. Sí, por lo general siempre van al final. Son las que acompañan al complemento de una oración. Ok, thank you. Yeah. Ok, very good. So, let's move on. So, in here we got a series of questions, examples, so we can practice them, ok? Let's start over. Jorge, help me out reading the first question. How many times a month do you drink Coca-Cola? Ok, thank you. Let's say Jose Elgar. Help me out reading the answer. I drink Coca-Cola four times a, a, a month. Okay, I drink. I drink Coca-Cola four times. Times. Four times. times a month. Okay, very good. Thank you, Jose. So if you take a look in there. If you take a look in there. So generally, I put in, in the question, how many times a month? ¿Cuántas veces al mes? So en la respuesta, igual, tiene que ir esa expresión de tiempo, right? I drink Coca-Cola four times a month. Aquí, pues ya básicamente estamos especificando cuántas veces nosotros hacemos dicha actividad, okay? Cool. Let's move on. Cindy, help me out reading the question. How many times a year does she travel to Guatemala? Okay, very good. Thank you. So let's move on. Jose Pineda, help me out reading. She traveled to Guatemala uh -huh. once a year. Once a year. Okay, very good. She travels to Guatemala once a year. Ella viaja a Guatemala una vez al año, right? So, si ven ahí el verbo travel, ya llevamos la S, right? Porque estamos hablando de una travel. tercera persona. Okay, very good. So, let's move on. Uh, for this one, I want the help of Michelle. Help me out. Uh, how often does he drink coffee? Okay, how often does he drink coffee? Let's say, Soila. Uh, Soila, you got the microphone off. Sorry, teacher. Ah, okay. He, he always drinks coffee. Okay, very good. So, entonces, en este caso acá, igual ya tenemos una, eh, una frequency word, right? Una frequency adverb. Que en este caso ya sería always. Por eso lo colocamos entre el pronombre y el verbo. Let's remember. Okay, cool. So, in that case, this is the way how we create this type of questions and this type of answers, right? Cool. No sé si están tomando nota de ello o lo están tomando en un screenshot. Sí, sí, creo que lo más práctico son las screenshots, ¿verdad? Para tener guardadas ahí. Ah, ok, perfecto. Estoy tomando perfecto. nota. Perfecto, me lo hacen saber cuando haya terminado para poder avanzar, ok. Yeah, yeah. All right, perfect. All right, if you have, if you have already finished, then let's continue with this. Okay, cool. ¿Qué vamos a hacer ahora? Listen. Acá tenemos una serie de oraciones. Check this out. Tengo algunas oraciones acá y estas oraciones acá al final de cada oración está un verbo en paréntesis. Si pueden observar, está un verbo en paréntesis. Ok. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, acá está. That airline 
to Paris. Tenemos entre paréntesis fly. Ok. Estas acá vamos a complementarlas ya sea con how many times y luego ya sea day, a week, a month or with how often. Ustedes ahí le van a encontrar la lógica a las preguntas. Ok. Y a las, a las oraciones. Quiero que le tomen un screenshot a esto porque los voy a mandar a trabajar en parejas para que me puedan hacer esto. Ok. Y las puedan discutir. Tomenle un screenshot cuando lo hayan hecho. Me confirman, por favor, porque voy a pasar, porque hay otras más. Listo. Ok, perfect. Ya, yeah? ok, perfect. Let's move on. So, this, these are the, the last ones. Estas son las últimas, ok. Take a second screenshot on these ones. And let's put it up. Quiero que al momento de hacerlas, tengan en cuenta que all right, aquí tienen que aplicar el uso de la tercera persona en cada verbo, ¿ok? Donde sea necesario. All right, y en las preguntas, recordemos, con how many times o how often, dependiendo del tipo de pregunta, ¿ok? Que tengamos ahí. Y ahí tenemos el verbo. Ok, acá en este caso dice not close, not close. La oración significa que va a ir en negativo. Ya sabemos que para negativo usamos Don't or doesn't, si es en tercera persona. Ok. There you go. Teacher. Ajá. ¿Ah? Estas oraciones no están en el manual. No, no están en el manual. Por eso las he okay. puesto así. Ok. Ok. Muy bien. Entonces le voy a dar un tiempo eh, específico para que lo podamos, lo podamos terminar. Ok. I'm going to create the breakout rooms. Give me one second. Let me see. Okay, cool. Muy bien. Vámonos a trabajar entonces, okay? When you have already finished, we're going to go back in here. We're going to check them. Let's go. Entonces, dice, every year, every year his family goes to go here. to, ya, yeah. en ese caso, to... este, no cambiaría, ya, yeah. sería go, go to Europe for two weeks, eh, estaríamos sí, hablando, que, ¿sí? que me llama la atención porque dice every year his, o sea, que está hablando de él, every year his family, no, de su familia, de él. De su familia. Es correcto. De él, de su familia, de él. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería Goss. De su familia. Mm. Es, una, es como, es algo trampa esto. <risa> sí. <risa> sí. Kind of, kind of. Hey. Pero yo pienso que sería Goss porque estamos hablando de la familia de él. De él, correcto. Ajá. Uh -huh. No entiendo ahí esa, espérame. That. That. Mm. Sería, espérame. Fly, 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 that airline. Fly. Airline. Digamos, entonces tendría que ser fly. Sí, that claro. airline flies to party, ¿verdad? No. ¿Cómo? ¿Se acuerda? Sí. Listen, listen. ¿Se acuerdan al principio de la clase que estuvimos practicando preguntas con do y das al principio? Mm. Las famosas yes, no questions. Yes. No. Ahí se los dejo para que sí. lo evalúen más o menos ahí. Ok, ok, gracias. Sí, sería en este caso
¿Cómo vamos acá? Sería goes entonces. Yes. Every y... year family goes to Europe. To Europe, to Europe mm -hmm. for, for two, two weeks. weeks. For two weeks. Yes. El otro es eh, Tai Tai en en Jin en Jin. En Jin. Mm -hmm. Ahí está en paréntesis la palabra Tai. 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 Hello, ¿cómo vamos a hacer? Yeah. Eh, con Fly tenemos una pequeña duda. A ver, ¿cuál es la duda? En la tercera oración. Uh, ¿Tercera o cuarta? No, eh, tercera, tercera. Tercera. Tercera, sí, tercera. Tercera. Ok. Dice that airline to Paris. To Paris. Y tenemos el verbo fly. Ok. ¿Se acuerdan al principio de la clase que estuvimos viendo en el manual? Unas preguntas que iniciaban con do y das. Que les mencionaba sí. que eran las yes no questions. Sí. Mm -hmm. yes. Perfecto. Entonces esa es una yes no question. Ahí lo que ustedes van a identificar es va do o das al principio. Y luego el verbo fly en, la, en el segundo espacio. Y ahí completan sí. la pregunta. Eh, pero en el caso del verbo fly, ¿qué significa? Ah, fly, volar, volar. Ajá, de volar. Yes. Gracias. ¿Cómo? Bueno, en ese caso sería... Hello, how do we go here? ¿Cómo vamos acá? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, tenemos una duda en la quinta. ¿En cuál? En la quinta. Estoni, usually, um, uh -huh. bueno, sería tercera persona, puedo decir, tries to call yeah. his mother in the morning. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo sería el verbo ahí? Tries. tries. Price. Eliminaríamos la Y y ya saben I ustedes qué colocar. I -S. I -S. I -S. Correct, correcto, correcto. Okay. Uh -huh. Perfecto. Your car is la, la última es pregunta. Um. Who is pay? O sería who's abreviado, ¿va? En otro caso sería. Who's pay for your car expenses? Who's? Eso es lo mismo, ¿se acuerda? En la, en la primera, en, en el módulo 1. Ajá, pero no. ¿Sí, Ajá. Tenemos este, una laguna. <risas> en la última que dice for your car expenses, aparece entre, entre paréntesis who pay. Podría ser who is pay o who's pay. Ok, en ese caso, ahí lo único que vamos a colocar, la escena. Uh -huh. Who, ok, al principio de la, de la, de la pregunta, generalmente uh -huh. acá, ok, uh, generally uh, we can put in there uh, an auxiliary verb, ya sea do o does, pero en este caso eliminemos el auxiliar, simplemente colocamos who, luego el verbo pay, Pongámoslo en tercera persona. ¿Ok? Can I give you okay. that? Ahí les he dado la clave. Gracias, teacher. Ok. Hay que mostrar tres. El semestre no finaliza hasta finales de junio. Sí. Any question, people? Vamos bien, alguna pregunta? Queremos saber si la tercera está bien. Nosotros ah. le hemos ubicado does that airline flies to Paris? Así sería, ¿verdad? Yes, y ahí el verbo no, no llevaría ninguna modificación, sería fly normal. No. Ah, porque ya lleva das. Porque ya lleva das, recordando. Ah, es cierto. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Yeah, that would be. Así sería. 
Ok. Right, y, si, y ahí, si no lo llevara, digamos que ahí no se puede decir do that airline, ¿verdad? No, porque no. como estamos hablando de una sola aerolínea, por eso no podemos colocar uh, do. Do. Exacto. Mm. Mm, ok, esa era la duda que no estamos oh, tan seguros ok, ok, cool gracias sería do they do they do no, no es no en cuál tienen duda en la 3, en la. En la Flea. Ah, Fly. Fly, ajá, fly. correcto. Ok. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo mostré algunas, alguna estructura de pregunta de Yes No Question cuando estábamos viendo el módulo, el, el manual, perdón? Que iniciábamos um, con Do o con Das. Ajá. Entonces, esta es una Yes No Question. Eh, tendría que ser eh... primero ¿qué, qué iría ahí ya sea do o das cuál pondrían ustedes es das do eh, en este caso oh, sería das. das das porque estamos das. mencionando una aerolínea solo es una por ah, lo tanto esa... sería das do. no sería do no, esa sería aerolínea das. vuela a París no ok das 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 airline Fly to París. Ok. Esa aerolínea vuela a París. And you got that one. Ajá, correcto. Sí quedaría. All right. ¿Cuál era la sí, otra sí. que te duda? Ahí estábamos estancados. <risa> okay. Sí, como eran dos. Sí. Gracias, ah, profe. Okay. All right, all right, no problem. Aquí sería tú y yo, yo, tú y yo, creo que sería aquí. You. Tú y yo. Take. Tú y yo, take. Ajá. Your dog for work. Creo que sí es. Esa es la nueve. Uh -huh. La diez sería. ¿Con qué sí. frecuencia él? ¿Qué sería? ¿Y usa? ¿Qué pregunta también? Uh -huh. Pregunta por un teléfono. Ah, por un teléfono. Y cell phone. ¿Con qué frecuencia él usa su teléfono? How many? ¿Ah? How many? How many? Sí. No. ¿Por qué? Espere, me quiero ver. How often? ¿Cómo? How often he oh. always use? Oh, often. Uh -huh. ¿Qué tan a menudo él siempre usa su teléfono? Recuerden, recuerden que también, no. recuerden que también podemos tener yes no questions. Oh, bueno. Qué? ¿Por qué? Uh -huh. Que tenemos always, porque tenemos always, ya tenemos una time expression en la pregunta. Entonces, por lo general, puede ser yeah, una, yeah. Una, una just no question. Entonces, ¿cómo sería? Si fuera just no question, sería... Comenzaríamos ya sea con do o con das, dependiendo de lo que estemos hablando. Doesn't he always? 
Hola. Sería Dasen he always. No. En este caso sería positivo. No. Does he? En este caso. Does he always? Ok. Does he always? Y luego el verbo. Uh -huh. Ok, thank you. Ok, very good. So, I guess you have already finished. Vámonos a, a la sala principal. Uh -huh. okay. no, ¿Alguna pregunta? Y, sí, y la anterior, teacher, sería... Eh, how, many, how, many do you take? how many times a day do you... Uh -huh, do you take? Uh -huh, your dog Papacita. for a walk. Papacita. That's correct. Very good. There you go. Pero okay. nadie está difícil. Adiós. Pero lo hicimos, Jonathan. Yeah, but you did it, man. Pero lo hicieron. That's cool. That's nice. Sí. Ok. Ok. All right. Vámonos a la sala principal porque igual ya son las 10 y necesitamos revisar algunas o si no lo vamos a dejar eh, la revisión para mañana, ¿ok? Sí. Bueno. Cool. Vámonos a la sala principal. Okay. All right. So most of you are getting into... Uh, do you do you guys finish everything? Terminamos las oraciones. Terminamos las preguntas. Yes. Yes. Okay. Cool. Alguien más yes, que teacher. haya terminado? All right, William. You did it. Okay. With your pairs. Uh, did somebody else finish? Terminaron los demás también? Yes. Yes. Okay. Perfect. Let's let's start over. Vamos a revisarlas entonces rápidamente antes de irnos. All right, let's start over with this. Okay, vamos a comenzar con estas. Okay, let's start over with this one. It says, listen, every year his family. ¿Qué tenemos acá, eh, Jorge? Eh, ahí sería um, goes. Goes. Like this? Yeah. Okay, very good. Every year his family goes to Europe for two weeks. Very good. Yeah. Let's continue. Yeah. All right. Soila, help me out reading this one, please. Ayúdame a leer esta. Okay. Tiny engines. Uh -huh. Take. Ah, okay. Take. Take. Take um. Pilates. A Pilates class on Wednesday morning. Okay, very mm. good. Very good. Take, right? Por qué take? Recordemos, porque acá tenemos dos personas, right? Mm -hmm. That's plural. Very good. William, help me out, please. This is a yes no question, okay? Yeah. Do, do that. You got do airline fly to Paris. And you got fly in here. Fly. Así la tiene? Yeah. Okay. En este caso vamos a hacer una pequeña modificación, William. ¿Por qué? Porque das. como estamos mencionando una aerolínea nada más, aquí das. ya sería das. Mm -hmm. Okay? Yeah. Das. Very good. Does that okay. airline fly to Paris? Very good. Let's continue. Elvi, help me out reading this one, please. Elvi? Hi. Help. Can, you, can you help me out? This uh, What's feeling? The semester? The semester not finished, where? Ajá, ajá. Entonces sería The semester finish. El semestre finish, finaliza. Um, um, Pero tenemos not el video. No, no finaliza. Entonces sería uh, sería don't 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 finish. Don't finish, ajá. Yes. Until the end of June. Ok. Don't cuando, finish. Cuando hablamos de semestre, ¿a cuántos, cuántos semestres estamos hablando, Elvi? 
eh, un, eh, un semestre sería un, seis, un semestre, un seis meses, el semestre. Okay. Pero sería uno, ¿cierto? Entonces sería do, do, do finish, da finish, das finish. Doesn't. Doesn't. No. Okay. semester, the semester doesn't, doesn't, doesn't finish. finish. Okay, thank you. Till the end of June, okay? Very good. So this is the way how we did it. Thank you, Elvi. All right, let's move on. Mm, Veronica, help me out reading this one, please. Tony usually tries to call his mother in the morning. Okay, Tony usually tries to call his mother in the mornings. Okay, very good. Tries, right? Y el verbo se modifica a uh, prácticamente completo in that case. Very good. Let's move on. Let's do this one. Julio, what do you got in this case? Julio Alberto. Aquí podemos, tenemos, Julio Alberto, do you have it? Yeah. Podemos hacer esta pregunta de dos formas. Ya les voy a explicar cómo. Una con auxiliar oh, sí, y una sin auxiliar. Ya, yeah, Julio. All right. <laughs> you got it, Julio? Ok. Eh, sería... Who? Who, ok. Who? Who, perdón, who? For you care. Who? For you care. Expenses. Solo así. Eh, solo así la dice Ticha. ¿Y el verbo, Julio? ¿Dónde lo ponemos? Ah, sería. Pay. Who pay, ¿verdad? Who you Podemos expenses. hacerlo de esta manera. Listen. Who pay. Y en este caso, como who es quién, quién. Y si decimos quién, estamos hablando de una tercera persona, right? ¿Quién? Entonces, el verbo podría ir así, en tercera persona. Who pays for your car expenses? O también lo podemos hacer. Who do you pay for your car expenses? Ambas maneras son posibles. Ambas formas son correctas. ¿Ok? Both ways okay. are correct. Si tienen una de esas dos formas, entonces está correcto. ¿Ok? Very good. Ya llegó. Muy bien. Entonces, hagamos la última parte uh, así rapidito para que nos podamos, podamos uh, ya, like, you know, like, finish the class. Let's move on. Let me see who helped me, who can help me. Julio Segovia, help me out reading this one, please. No llegamos hasta ahí. <laughs> Ah, okay. no llegué hasta ahí. Ok, ok, pero vamos a ver. Dice, the stores. Estamos hablando de un plural, ok. Y luego the dice, store. not close, not close. Entonces, desde que dice not close, es negativo. Y luego mm. dice, until 9 p.m. Ahora bien, acá, ¿cuál sería el auxiliar que vamos a necesitar para hacer esto negativo? Eh, the store, eh, don't close. Ok. Until 9 p.m. Okay? Mm -hmm. Perfecto. Entonces así quedaría. Okay. Very good. Let's move. Gilberto. Can you please help me out with this? Eh, Gerard. Ajá. Eh, Recibe. Ok, en este caso con S, receives. Eh, the buy. The ball. Ajá, the ball. En. Eh, ¿Hm? Gerard. Gerard receives. Ajá. Llevará la palabra kicks. Yes, en el segundo espacio. El verbo. Exactly. Receive kicks. Ok. Gerard receives the ball and. Into the next. 
kicks and kicks it into the net into the next okay cool Gerard recibe el balón y lo patea hacia la red right adentro de la red all right kicks es patear receives es de recibir okay ambos verbos van con s porque estamos hablando de una tercera persona y quién es la tercera persona ah Gerard right very good let's move on let's do this one Michelle help me out Eh, esa tengo duda. <risa> Tenemos times a day. Por lo tanto, creo que se nos sería fácil. ¿Cuál, cuál sería acá? Sería what time? Mm, no. No what time. ¿Cuál era la segunda opción o cuál era la primera opción en preguntas que eh, estábamos estudiando previamente? How many times? Ah, qué bien. How many? How many times a day? Uh, uh, a day. Uh -huh. Y acá necesitamos el auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar? Take. Mm, no, ese do. es el verbo. Es auxiliar. Aquí sería do you. Y acá okay. pondríamos el verbo. Ok. Take. It goes the verb. Yeah. In that case, take. Mm -hmm. How many times a day do you take your dogs for a walk? ¿Cuántas veces al día que okay. okay, paseas a tus perros? Okay, there you go. Let's move. The next one. Let me see who can help me out with this. Carlos Chavez, help me out, please. Okay, teacher. Ahí sería... Does he always okay. use? Ahí no cambia el, el verbo porque como ya, ya, ya está el does. Ok, entonces, very ahí, good. Ahí ya se mantiene. Perfecto. Sería, does he use his cell phone for long distance calls? Very good. Does he always use his cell phone for long distance calls? All right. Siempre usa él su celular para hacer llamadas a larga distancia. Ok, entonces es una yes, no question, right? Very yes. good, people. Perfect. So, básicamente, entonces, esta eran eh, las palabras que teníamos que completar en dicha actividad, ¿ok? Cool. Si las tienen de esa manera, pues, entonces, estamos en el, la línea correcta, ¿ok? Cool. Para mañana, vamos a finalizar eh, una de las páginas que nos quedaron todavía pendiente en el manual con respecto a este tema, ¿ok? So, but we're going to do it that tomorrow. Me disculpo antemano porque si sí, nos pasamos un poco de la hora. Ahorita voy a pasar asistencia y ya con eso vamos a finalizar la clase, ¿ok? Eh, igual, recordarles, eh, para que no se vayan a, digamos, a generar eso de que tengan mucha tarea al último día, el viernes, pueden ir ya haciendo las tareas, ¿ok? Tarea 1 y tarea 2 en la plataforma para que cuando ya tengamos el viernes, solo nos con la tarea del viernes y ya para ese día. Ok, eh, creo que ya todos tienen acceso a la plataforma, inclusive ya los que teníamos problemas, igual me han estado reportando que ya, ya han solucionado ese problema. Así que creo que estamos bien. Cool. Let's pass the attendance list before we go. Carlos Mauricio. Present. Right. Y Melanie. Present. Ok, Cindy. Ahora le va a tocar los 10 minutos de feedback a usted, ok. Ok. All right. Elvi Quintanilla. Hi, good night. All right, good night. Cool. Stephanie Michel. Present. Right. Gustavo Adolfo. He didn't show up, right? Uh, let's see. Ivania Jamilet. Present, teacher. Okay, perfect. Jorge Alberto. Present. Very good. Jose Antonio. Jose Antonio. Present. Okay, very good. Let's see, Jose Edgar. Present. Okay, perfect, mister. Juan Emanuel. Present. Okay, good. Juan Gilberto. Present, teacher. Okay, perfect. Julio Alberto. Present, teacher. Very good. Julio Cesar. Present. Very nice. Karen Beatriz. Karen Beatriz. All right, she was there. All right, this is, is that one. 
Luis Gerardo, eh, Pop, Verónica Arely. Present. Ok, excelente. Wendy Jamilet, she didn't show up. William Ernesto. Present. Xiomara Elizabeth. Present. Excellent. Luis Jonathan. Present, teacher. Okay, nice. Carlos Jose. Aquí, teacher, I'm here. Okay, very good. And the last one, Soy La Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. So, people, have a wonderful night. Les deseo una buena eh, noche. Descansen. Nos vemos mañana, okay? Let's see you tomorrow. Bye-bye. Good night, good night, good night teacher. Bye. Good night. Okay. All right. Good night, everybody. Good evening, teacher. Good evening. All right. Bye bye. All right, Cindy, stay with me. Hi, teacher. Okay. Let's wait for the rest to go out. Okay. All right. Good night, Gilberto. Have a wonderful night. Que tenga buena noche. Okay. Perfect. Okay, Cindy. So we're going to have the 10 minutes feedback. Eh, si lo recuerda, los 10 minutos de retroalimentación simplemente son para identificar eh, cualquier eh, inconveniente que usted haya tenido, algún, alguna duda que usted haya tenido con respecto a esta clase y la clase de ayer, o algún detalle que usted quiera solventar con relación a la plataforma. So I don't know if you have any question with that, Cindy. Mm. En cuanto a la plataforma, no. En cuanto a la clase de ahora, sí tengo una duda con los times expression en las preguntas. Ajá. Que usted nos dijo que habían dos maneras de hacer las preguntas, uh -huh. que era el how many times es y correcto. el how often. Ajá, often. es correcto. Ajá. Pero no entendí muy bien en qué momento se tienen que usar. Eh, muy bien. Ahí eh, el momento en cómo se van a usar es básicamente, look, cuando usamos how often, uh -huh. eh, son para preguntas de modo general cuando no queremos especificar cuántas veces nosotros hacemos una actividad o no queremos saber cuánto, eh, cuánto específicamente cuánto es que se hace esa actividad. Por ejemplo, si yo le pregunto how often, Do you drink coffee? ¿Qué tan a menudo o qué tan uh -huh. frecuentemente usted toma café? Aquí no le estoy preguntando cuántas veces al día, sino que uh -huh. cada cuánto o qué tan a menudo. Usted me puede decir, uh -huh. I always drink coffee. En este caso, usted me puede decir esa oración. Ah, yo siempre tomo café. Ah, pero ese siempre okay. no se sabe cuántas veces son al día. ¿Ok? Se sabe que puede ser todos los días, pero no cuántas veces. Sí. Ahora bien, si usamos how many times, aquí en la pregunta estamos especificando, puede ser al día, a la sí. semana, al mes o al año. Pongámoslo sí. al día. Sí. How many times a day? You see? How many times a day do you drink coffee? Ah, aquí sí estoy siendo bien específico, porque le estoy preguntando uh -huh. cuántas veces al día usted toma café. Ah, entonces usted me puede decir, I drink coffee three, tres veces, four, cuatro, five, cinco, uh -huh. las que usted quiera, y luego mire, times a day. Ah, I drink coffee three times a day. Ah, tomo café tres veces al día. Entonces aquí, sí, ya estamos siendo bien específico con la cantidad de veces que usted hace esta actividad. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos, okay. y el uso de estas dos preguntas. How often es como, ¿qué tan a menudo? Digamos, de un una manera general. Y how many times es ya para más específico. Cuando queremos saber la cantidad okay. de veces en las que nosotros hacemos esa actividad. Ok, teacher. All right, cool. No sé si tenemos uh, alguna otra pregunta. No, por ahorita solo esa era mi pregunta, que no la había entendido muy bien. Ah, muy bien, perfecto. Pero igual, ahora ya, la, ya, la, ya pudimos clarificar esa, esa parte. Sí, 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 teacher, ya. 
Perfecto, perfecto. Entonces, me alegra. Ok, muy bien. Entonces, igual, nos vamos a mantener pendientes con lo de las tareas. Ya podemos hacer la tarea 1 y tarea 2 en la plataforma para que ya el viernes, pues, no estar con, con bastante tarea. Y, pues, creo que eso sería todo para ir siempre al día, Cindy. Ok. Ok, teacher. Perfecto. Eh, na, ok. Nada más recalcar que cualquier duda, igual, eh, eh, ya estamos en el, en el grupo de WhatsApp. Ahí puede mandar cualquier pregunta que usted pueda tener con relación a los ejercicios en la plataforma o algo adicional, ¿ok? Ok, teacher. Perfect, Cindy. Entonces, si no hay nada más que agregar, espero que tenga una feliz noche, ¿ok? Have a wonderful night and see you tomorrow. Thanks. Good night, teacher. Ok, good night, Cindy. Bye, bye. Bye. All right.